வணக்கம் மாணவிகளே இன்று நாம் காணப்போவது தமிழ் இலக்கிய வரலாறு பார்ட் தேர்ட் மூன்றாம் ஆண்டு மாணவியற்கான பாடப்பிரிவு இதில் நாம் காணப்போவது சித்தர்களின் வரலாற்றினை தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் குறிப்பிடத்தக்கவர்களாக விளங்கக்கூடியவர்கள் சித்தர்கள் இந்த சித்தர்களை பதினெட்டு வகையினர் என்று ஆசிரியர் கூறுகிறார் சித்தர்களிடம் காணப்படாத வியத்தகு சக்திகள் வேறு எவரிடமும் இருப்பதில்லை மனிதர்களிடம் காணப்படாத ஆற்றல்களை கொண்டவர்களாக சித்தர்கள் விளங்குகின்றனர் இவர்கள் மெய்ஞானம் நிரம்பியவர்கள் மருத்துவம் மந்திரம் ரசவாதம் போன்றவை தெரிந்தவர்கள் எளிய வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர்கள் இறப்பை வென்றவர்கள் அச்சம் அறியாதோர் கூடுவிட்டு கூடுபாயும் வல்லமை மிக்கவர்கள் ஆழமான யோகம் பற்றி பல பாடல்களை பாடியவர்கள் இவர்கள் பாடலில் மக்கள் வழக்குக்கு ஏற்ற மொழி நடையும் வடிவமும் எளிமையாக தென்பட்டாலும் அவை ஆழமான பொருள் கொண்டவை சித்தர்கள் பலர் இருப்பினும் வழக்கில் பதினன் சித்தர்கள் எனும் மரபு உள்ளது சித்தர்கள் பதினெட்டு வகையினர் என்பதை முன்பே நாம் கண்டோம் இந்த பதினெட்டு வகையினரை நம் பாடப்பிரிவில் உள்ள பகுதியில் ஆசிரியர் அகத்தியர் இடைக்காடர் ரோமமுனி கருவூரார் காகபுஜண்டர் கொங்கனர் கோரக்கர் சட்டைமுனி மச்சமுனி போகர் திருமூலர் நந்தி பின்னாக்கீசர் தேரையர் யூகிமுனி காலங்கிநாதர் புலத்தியர் தன்வந்திரி என பதினெட்டு வகையினரை குறிப்பிடுகின்றார் இதில் நாம் காணப்போகும் பதினெட்டு சித்தர்கள் பற்றிய விளக்கங்கள் மனிதர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் சித்தர்கள் என்போர் நியமம் யமம் ஆசனம் பிரணாயாமம் பிரத்யாகாரம் தாரணை தியானம் சமாதி முதலிய எட்டு வகையான யோகாங்கம் மூலம் எண்பெரும் சித்திகளை பெற்றவர்கள் ஆவர் சித்தர் என்ற சொல்லுக்கு சித்தி பெற்றவர் என்பது பொருள் சித்தம் என்பது மனமாகும் தன்னிச்சையாக திரியும் மனதினை அடக்கி இறைவனிடம் செலுத்துகின்றவர்கள் சித்தர்கள் ஆவர் இவைதான் சித்தர்கள் பற்றிய விளக்கமாகும் என் வகையான யோகாங்கம் அட்டாங்க யோகம் என்பவை என்ன என்பதை காணலாம் எட்டு வகையான யோகாங்கம் அல்லது அட்டாங்க யோகம் அதில் முதலாவதாக குறிப்பிடப்படுவது இமயம் கொல்லாமை வாய்மை கல்லாமை பிறர் பொருள் விரும்பாமை புலனடக்கம் என்பனவாம் நியமம் நியமமாவது நல்லனவற்றை செய்து ஒழுக்க நெறி நிற்றல் ஆசனம் உடலை பல்வேறு கோணங்களில் நிறுத்தி பயிற்சி செய்தல் பிரணாயாமம் பிரணாயாமமாவது சுவாசத்தை கட்டுப்படுத்துதல் அதாவது பிரணவாயுவை சீர்படுத்துதல் வாயுவை உச்செலுத்துதல் வெளிச்செலுத்துதல் பிராத்தியாகாரம் புலன்கள் வாயிலாக புறத்தே செல்லும் மனத்தை உள்ளே நிறுத்தி பழகுதலே பிரத்தியாகாரமாம் தாரணை தாரணை என்பது பிரத்தியாகார பயிற்சியினால் உள்ளுக்கு இழுத்த மனதை நிலை பெறச் செய்தல் தியானம் தியானம் என்பது மனதை ஒருபடுத்தி ஒரே சிந்தனையில் ஆழ்தல் சமாதி சமாதி என்பது மனதை கடவுளிடம் நிலைக்கச் செய்வது ஆகும் என் பெரும் சித்திகள் என் பெரும் சித்திகள் என்பவை அனிமா மகிமா இலகிமா கரிமா பிராப்தி பிராகாமியம் ஈசாத்துவம் வசித்துவம் ஆகியவை ஆகும் அனிமா அணுவை போல சிறிதளவான தேகத்தை அடைதல் மகிமா மலையைப் போல் பெரிதாதல் இலகிமா காற்றை போல் லேசாயிருத்தல் கரிமா கண்மாவாவது மலைகளாலும் வாயுவாலும் அசைக்க முடியாமல் 
பரிகாரமாயிருத்தல் பிராப்தி எல்லா பொருட்களையும் தன்மயப்படுத்துதல் மனதினால் நினைத்தவை யாவையும் அடைதல் அவற்றை பெறுதல் பிராகாமியம் தன் உடலை விட்டு பிற உடலில் உட்புகுதல் அதாவது கூடுவிட்டு கூடுபாய்தல் அப்படி என்று சொல்லக்கூடியது அடுத்ததாக ஈசாத்துவம் நான்முகன் முதலான தேவர்களிடத்தும் தன் ஆணையை செலுத்துதல் வசித்துவம் அனைத்தையும் வசியப்படுத்துதல் இத்தகைய என் பெரும் சித்திகளை எட்டு வகையான யோகங்கள் பயிற்சியினால் சித்தர்கள் பெற்றனர் சித்தர்களின் இயல்புகள் சித்தர்கள் பொது வாழ்க்கை நெறிக்கு உடன்படாதவர்களாக தங்களுக்கென்று தனி வாழ்வியலை வழிமுறைகளை உருவாக்கி நாடு நகரம் மொழி இனம் என்று அலைபவர்கள் அறிவு சிந்தை உடையவர்கள் இச்சித்தர்கள் இயற்கையை கடந்த வாழ்வு வாழக்கூடியவர்கள் உண்மை அல்லது மெய்நிலை அடைய முயன்றவர்கள் சித்தர்கள் சித்தர்களின் வகைகள் சித்தர்கள் தாங்கள் பின்பற்றிய கொள்கைகளை பொறுத்து மூன்று வகைகளாக பிரிக்கின்றனர் அவையாவன சன்மார்க்க சித்தர்கள் அதாவது திருமூலர் போகர் ஞான சித்தர்கள் பட்டினத்தார் பத்திரிகிரியார் சிவவாக்கியர் பாம்பாட்டி சித்தர் பேய் சித்தர் குதம்பை சித்தர் அழுகண்ணர் இடைக்காட்டர் சித்தர் காய சித்திகள் உடைய சித்தர்கள் கோரக்கர் கருவூர் சித்தர் மச்சமுனி சட்டமுனி சுந்தரநானந்தர் ரோமமுனி அதில் முதலாவதாக நாம் காணப்போவது அகத்தியர் அகத்தியரை பற்றி நாம் அறிந்ததே அகத்தியர் என்பவர் தமிழி என்ற தமிழ் சித்தர்களில் முதன்மையானவராகவும் சப்த ரிசிகளுள் ஒருவராகவும் அறியப்படுகிறார் சிவபெருமானின் திருமணத்தினை காண அனைவரும் வடதிசைக்கு வந்தமையால் இவர் தென்திசைக்கு பயணப்பட்டு அதை சமன் செய்ததாக கூறப்படுகிறது சிவசக்தி திருமணத்தினை தமிழகத்திலிருந்தே கண்டவராகவும் தமிழை சிவபெருமானிடமிருந்து கற்று உணர்ந்து மற்றவருக்கும் போதித்த ஆசானும் ஆவார் இவரே அகத்தியம் என்னும் தமிழ் மொழிக்கான முதல் இலக்கண நூலை இயம்பியவர் எனப்படுகிறார் இவரின் நூல்களை பல்வேறு தமிழ் ஆழ்வர்களும் காண்பதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அகத்தியம் பற்றி யாதொரு குறிப்பும் தொல்காப்பியத்தில் எங்கும் குறிக்க பெறவில்லை அடுத்ததாக நாம் காணப்போகும் சித்தர் இடைக்காடர் இடைக்காட்டூர் சித்தர் என்றும் இவர் அழைக்கப்படுகிறார் இடைக்காட்டு சித்தர் தமிழ்நாட்டு சித்தர்களில் ஒருவர் இவர் இடைக்காடு என்ற ஊரில் வாழ்ந்தவர் இடை இடையர் குளத்திலே பிறந்தவர் இதனால் இடைக்காட்டூர் சித்தர் என பெயர் பெற்றார் இடைக்காடு முல்லை நிலம் இங்கு ஆடு மாடு மேய்ப்பவர் இடையர் கோனார் எனப்படுவர் இக்கோனாரையும் ஆடு மாடுகளையும் முன்னிறுத்தி பாடியதால் இப்பெயர் பெற்றார் என்பர் பதினன் சித்தர் வகைக்குள் இவரும் அடங்குவார் இடைக்காடூர் சித்தரின் பூசை முறைகள் தேக சுத்தியுடன் சிறு பலகையில் மஞ்சளிட்டு மெழுகி பக்தியுடன் கோலமிட்டு அம்மஞ்சள் பலகையின் மேல் வைத்து இடைக்காடர் சித்தரின் படத்தினை மஞ்சள் குங்குமமிட்டு அலங்கரிக்கப்பட்ட குத்து விளக்கினை ஏற்றி வைத்து முதலில் இந்த சித்தரின் தியான செயலை கண்மூடி மனமுருகி பின்வரும் பதினாறு போற்றிகளை கூறி தென்னம்பூ மல்லிகை பூக்கள் கொண்டு அர்ச்சிப்பது இவர் செய்த பூஜை முறைகளாகும் இம்முறையை நாம் பின்பற்றினால் அவரின் பக்தி நமக்கு கிட்டும் என்பர் அடுத்ததாக நாம் காணப்போகும் சித்தர் ரோம ரிஷி அதாவது ரோம முனி என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர் ரோம ரிஷி என்னும் சித்தர் பதினெண் சித்தர்களில் ஒருவராவார் இவர் புசுண்ட மா முனிவரின் சித்தராவார் இவர் வா வலை வீசும் ஜாதியில் பிறந்த செம்படவனுக்கும் மலை குரத்திக்கும் மகனாக பிறந்தவர் ஆணி மாதம் கார்த்திகை நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் ரிஷபராசியில் பிறந்தவர் அஷ்டமா சித்தி பெற்ற பதினொன் சித்தர்களில் இவரும் ஒருவராவார் பெயர் காரணம் மதி அமுத பாலினை உண்டு கள்ளம் கபடமற்ற மனதுடன் உலகில் சித்து பரி சித்து புரிகின்ற பெரியோர்களின் பாதங்களை நம்பியதால் ரோமன் என்ற பெயர் பெற்றேன் என்று கூறுகிறார் மேலும் ரோமம் என்பது அடர்த்தியான உடல் முழுவதும் ரோமத்தை உடையவர் என்பதையும் குறிக்கும் இது காரண பெயராகவும் இருக்கலாம் அடுத்ததாக நாம் காணப்போவது மகான் கருவூர் சித்தர் இவர் ராஜராஜ சோழனோடு தொடர்புடையவர் என்றே கூறலாம் 
கருவூர் சித்தர் தமிழ்நாட்டில் கருவூரில் வாழ்ந்தவர் தற்போது கருவூர் என அழைக்கப்படுகிற அழைக்க அழைக்கப்படுகிறது இவர் முதலாம் ராஜராஜன் ஆட்சியின் போது வாழ்ந்தவர் இவரும் ராஜராஜனுடன் சேர்ந்தே இருந்த ஓவியம் ஒன்று கிடைத்துள்ளது இந்த ஓவியமே தற்போது தங்களுக்கு காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது இவர் கொங்கு மண்டலத்தில் கருவூரில் பிறந்தவர் அதனாலேயே கருவூர் தேவர் என அழைக்கப்பட்டார் கொங்கு மண்டல சதகம் என்னும் நூலில் கொங்கு நாட்டில் வாழ்ந்த சித்தர்களின் வரிசையில் இவரை பற்றிய குறிப்பு இடம்பெறுகிறது கருவூர் சித்தரை இவ்வாறு அழைக்கின்றனர் ஒரு நாள் கருவூரார் முன் ஒரு காகம் தன் காலில் கவ்வியிருந்த ஒரு ஓலையை வைத்தது ஆச்சரியத்துடன் அந்த ஓலையை வாசித்தார் நீர் உடனே தஞ்சை வந்து சேரும் என்ற வாசகம் இருந்தது அந்த ஓலை தன் குருவான போகரிடமிருந்து வந்திருந்தது தஞ்சையை ஆண்ட ராஜராஜ சோழ மன்னனுக்கு ஒரு சங்கடம் ஏற்பட்டிருந்தது அதனை போக்கவே அவரை அழைத்திருந்தார் தஞ்சையில் ராஜராஜ சோழன் கட்டிய பிரம்மாண்டமான சிவாலயம் அந்த சிவாலயத்தில் சிவலிங்கத்தை பிரஷ்டி பிரதிஷ்டை செய்ய அஷ்டபந்தன பலமுறை அவிழ்ந்து இலகி பந்தனமாகாமல் போயிற்று கோயிலுக்குள் நுழைந்த கருவூரார் சிவலிங்கத்தை அருகில் சென்று பார்த்தபோது அங்கே அஷ்டபந்தனம் செய்ய விடாமல் ஒரு பிரம்ம ராட்சசி தடுத்து கொண்டு நிற்பதை கண்டதும் மந்திர உச்சாடனம் செய்து அதன் மீறு மீது காரி உமிழ்ந்தார் கருவூராரின் வாய் எச்சில் பட்டு தீ பொசுங்கி பிரம்ம ராட்சசி கருகியது பின்னரே அக்கோயிலில் சிவலிங்கத்தை பிரதிஷ்டை செய்ய முடிந்தது இந்த செய்தி கல்வெட்டுக்களில் இடம்பெறுகின்றது அடுத்தது காகபுஜண்டர் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய சித்தரை பற்றித்தான் பார்க்க போகிறோம் காகபுஜண்டர் வரலாறு பக்தி லோகத்தில் பிரம்மாண்ட நடன நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருந்தது சக்தி கணங்கள் ஆனந்த கழிப்பில் இருந்தனர் அந்த நடனத்தை சக்தி லோகத்தில் இருந்த அன்ன பறவைகளும் ரசித்து பார்த்து பார்த்து கொண்டிருந்தது அவர்களுடன் சேர்ந்து நடனமாடியது சிவனும் பார்வதியும் இந்த நடனத்தை கண்டு மகிழ்ச்சியுடன் இருந்த வேளையில் சிவனின் தலையில் உள்ள சந்திரன் கலை ஒன்று காகமாக வடிவெடுத்தது அந்த காகம் அங்கிருந்து அன்ன பறவைகளின் அழகில் லயத்தது ஏதாவது ஒரு அன்னத்துடன் உறவு கொண்டால் போதும் என்ற எண்ணம் அதற்கு தோன்றியது நினைத்தது போலவே ஒரு அன்னத்தை அழைக்க அதுவும் காகத்துடன் உறவு கொண்டது கர்ப்பமடைந்து இருபத்தோரு முட்டைகளை இட்டது அன்னம் அந்த முட்டையில் ஒன்றிலிருந்து தோன்றியவரே காகபுஜண்டர் என்று கூறுகின்றனர் இவர் அடுத்ததாக நாம் காணப்போபவர் கொங்கண சித்தர் இவருக்கு கொங்கணர் கொங்கண சித்தர் கொங்கண நாயனார் கொங்கண நாதர் என பல பெயர்களும் உண்டு இவர்கள் வெவ்வேறானவர்கள் என்பாரும் உண்டு கொங்கணர் திருவள்ளுவரின் சீடர் என்றும் போகரின் சீடர் என்றும் கூறுகின்றனர் இவர் பெயரால் வைத்தியம் ரசவாதம் யோக நூல்களும் பாடல்களும் இருக்கின்றன இவர் கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டில் இருந்தவர் கொங்கு நாட்டைச் சேர்ந்தவர் ஆதலில் இப்பெயர் பெற்றார் என்பர் கொங்கணர் திருமலை பெருமாளின் பாதத்தின் கீழ் ஜீவ சமாதி பெற்றார் என்றும் கூறப்படுகிறது அரச வம்சத்தைச் சேர்ந்தவர் என்றும் கூறுகின்றனர் கொங்கணர் அடிப்படையில் ஒரு இளவரசர் கொங்கு நாட்டில் மகாராஜா என்னும் மன்னனின் ஒரே மகனாவார் தனது பதினாறாவது வயதில் காடுகளை வளம் வர வேண்டும் என்ற ஆசையை தனது தந்தையிடம் முறையிட அவரும் ஏற்பாடு செய்தார் அந்த பயணத்திற்கு பிறகு பெயர் பூவளம் என்று குறிப்பிட குறிப்பிடுவர் மலை சார்ந்த காடுகளை சுற்றி வந்த இளவரசர் தனது கண்களில் படும் பறவை விலங்கு செடி கொடிகள் அனைத்தையும் தனது வாளினால் வெட்டி வீசி எரிந்து எரிந்து கொண்டே வந்து சேர்ந்த மலைதான் ஊதியூர் மலை அடுத்ததாக கோரக்க சித்தர் கோரக்கர் என்பார் தமிழக சித்தராவார் இவர் தமிழ்நாட்டின் புகழ்பெற்ற பதினெட்டு சித்தர்களில் ஒருவர் இவர் சித்தர்களான அகத்தியர் மற்றும் போகர் ஆகியவரின் மாணவராக இருந்தார் போகரின் பல்வேறு படைப்புகளில் கோரக்கர் குறித்து குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இவரது ஜீவ சமாதி தமிழ்நாட்டின் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தின் வடக்கு பொய்கை நல்லூரில் உள்ளது இவர் தமது இளம் வயதினை கோவையில் உள்ள வெள்ளியங்கிரி மலையில் கழித்தார் இவரது பிறப்பிடம் எனப்படும் வடநாட்டில் திருத்தலமான புருடன்குடி எனப்படும் இன்று பாகிஸ்தானில் உள்ள பெஷாவர் நகரத்தில் அமைந்துள்ளது கோரக்க சித்தர் ஜீவ சமாதி நாகப்பட்டினத்தில் காணப்படுகின்றது சட்டை முனி 
சட்டை முனியின் பெற்றோர் விவசாய கூலிகளாக தங்கள் வாழ்க்கையை நடத்தி வந்தனர் சட்டை முனி கோவில்களில் தட்டை ஏந்தி யாசகம் பெற்று தந்தை தாயாருக்கு உதவி வந்தார் ஒரு நாள் கோவிலின் வாசலில் வடநாட்டிலிருந்து வந்து சங்கு பூண்ட ஒரு சித்திரை க சித்தரை கண்டு கொண்டு அவரிடம் ஏதோ ஒரு அபூர்வ சக்தி இருப்பதை உணர்ந்து சட்டை முனி அவரிடம் கிளம்பிவிட்டார் போகருடைய சீடராக வாழ்ந்த காலத்தில் கொங்கனர் கருவூரர் முதலான பல சித்தர்களின் தொடர்பு அவருக்கு ஏற்பட்டது சட்டை முனி ஊர் ஊராக சுற்றி வரும் காலத்தில் தூரத்திலிருந்து தெரியும் திருவரங்க கோவில் கலசங்களை கண்டு பேரானந்தம் கொண்டார் இக்கோவில் நடை சாத்துவதற்குள் அரங்கனை தரிசித்துவிட வேண்டும் என ஆவலாக நடந்தார் ஆயினும் பூசை முடிந்து கோவில் கதவுகள் அடைக்கப்பட்டு விட்டன திருமாலின் அருள் ஏமாற்றத்துடன் சட்டை முனி கோவில் வாசலில் நின்று அரங்கா 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 என்று கத்தினார் உடனே கதவுகள் தாமாக திறந்தன அரங்கனின் தரிசனம் சட்டை முனிக்கு கிடைத்தது அரங்கனின் ஆபரணங்கள் ஒவ்வொன்றாக கலன்று சட்டை முனியின் மேல் வந்து சேர்ந்தன சட்டை முனி அரங்கா என்று கதறிய சப்தம் கேட்டு திரண்டு வந்த உயர் ஊர் மக்கள் வியந்து நின்றனர் அனைவரும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே இறைவனுடன் ஒன்றாய் கலந்தார் சட்டை முனி சித்தரின் சமாதி இன்றும் திருவரங்கத்தில் இருப்பதாய் கூறப்படுகிறது அரங்கனிடம் அணிகலன்களை பெற்ற அற்புத காட்சி இதோ மச்சமுனி மச்சமுனி காகபுஜண்டரின் சீடராவார் சிவபெருமான் கால ஞானத்தை உமையம்மையாருக்கு உபதேசிக்கும் போது பொது இடையில் அவர் தூங்கிவிட்டாராம் ஆனால் ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதி வரையில் கேட்டுக்கொண்டிருந்த மீன் ஒன்று மீதி ஞானத்தை தெரிந்து கொள்ள பூமியில் பிறந்ததாகவும் அதுவே மச்சமுனி என்கிற புராண கால கதை ஒன்று சொல்லப்படுகிறது இவர் சமாதி குறித்து முரணான கருத்துக்கள் சொல்லப்படுகின்றன திருப்பரங்குன்றத்தில் சமாதி அடைந்ததாக ஒரு குறிப்பும் மற்றையது திருவனைக்காவில் சமாதி அடைந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது மச்சமுனி வரலாறு தடாகம் ஒன்றின் கரையில் சிவபெருமான் உமையம்மையாருடன் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பலவற்றை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கையில் அதை கேட்டிருந்த உமாதேவி கண்ணயற்றி ஏற்பட்டு உறக்கம் வந்துவிட்டது தடாகத்தில் நீந்தி கொண்டிருந்த தாய் மீன் ஒன்று அதை கேட்டபடி இருந்தது அந்த குளத்துக்கு மீனின் வயிற்றில் ஒரு குஞ்சு மீன் இருந்தது அந்த மீன் கொடுத்து வைத்த மீன் அது கருவில் திருக்கொண்டு உருக்கொண்டு மீனாக வளர்ந்தது இதோ அந்த காட்சி மச்ச முனிவர் மீனின் வயிற்றிலிருந்து பிறந்தவர் என்பதற்கான சாட்சியாக ஒரு சிற்பம் ஒன்று காணப்படுகிறது மச்சமுனி செய்த அற்புதங்கள் பிறக்கும் போதே சிவபெருமானின் உபதேசத்தோடு பிறந்தவர் என்பதால் மச்சமுனிக்கு தவயோகம் தானாகவே நேர்ந்தது அவர் நீண்ட நெடுங்காலம் யோக வழியில் தவம் மேற்கொண்டார் அட்டமா சித்துகள் அனைத்தும் கைவர பெற்றார் ஊர் ஊராக சஞ்சாரம் செய்து வரும்போது ஓர் ஊரில் இவர் உணவு வேண்டி ஒரு வீட்டின் முன் நின்றார் இவருக்கு பிச்சையிட்ட அந்த வீட்டு பெண் இவரை வளம் வந்து வணங்கினாள் அந்த பெண்ணின் முகவாட்டத்தை பார்த்த சித்தர் என்ன காரணம் என்று கேட்டார் தனக்கு குழந்தை இல்லை என்று அந்த பெண் கூறவே அவர் ஒரு அற்புதம் செய்ய நினைத்து அவருக்கு திருநீற்றை வழங்கினார் அவளோ அந்த திருநீற்றை குப்பையில் போட்டுவிட்டாள் பல நாட்கள் கழித்து வந்த மச்சமுனி உனக்கு குழந்தை இருக்க வேண்டுமே எங்கே உன் குழந்தையை அழை என்றபோது நடந்ததை கூறினாள் அப்பெண் பிறகு அதே வயதுடைய அந்த குழந்தையை மீட்டெடுத்து அந்த பெண்ணிடம் கொடுத்தார் இதுவே அவர் செய்த அற்புதமாகும் எனவே மகப்பேறு அருளும் மச்சமுனி சித்தர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் போகர் போகர் போக மாமுனிவர் என்பவர் பதினொன் சித்தர்களுள் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த சித்தராகவும் ரசவாதியாகவும் தத்துவ ஞானியாகவும் எழுத்தாளராகவும் அனைவராலும் அறியப்படுகிறார் இவரது காலம் கிமு ஐநூறு மற்றும் கிமு நூறுக்கு இடைப்பட்டதாக கணிக்கப்படுகிறது இவர் வைகாவூர் அதாவது பழனி என்னும் ஊரில் பிறந்தார் இவரது தாய் மற்றும் தனது தாத்தாவிடமும் கல்வியை கற்றார் என்று கூறப்படுகிறது இவர் சீன தேசத்தவர் என்ற கருத்தும் நிலவுகிறது போகர் சீன தேசத்தில் போயாங் வேய் என்ற பெயரில் அறியப்படுகிறார் இவர் கிழக்கு ஹாங் ஆட்சி காலத்தில் கிமு ஆயிரத் நூற்றி அறநூற்றி ஏழு நூற்றி அறுபத்தி ஏழு முதல் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு வரையான காலம் வாழ்ந்ததற்கான ஆதாரங்கள் கிடைக்கப்படுகின்றன சீனாவின் கிழக்கின் ஆட்சி காலத்தில் வாழ்ந்த சீன அறிஞரும் எழுத்தாளருமாகிய ஜி ஹாங் அப்படிங்கிறவர் 
கிபி இரநூத்தி எண்பத்தி மூணுலேருந்து கிபி முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு வரைக்கும் வாழ்ந்தவர் இவருடைய குறிப்புகள்லையும் போகரை பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுகின்றது இந்த சீன ஓவியம் ஒன்று போகர் சீன சம் நாட்டை சேர்ந்தவர் என்பதற்கான சான்று பகர்கின்றது பழனி முருகன் கோவிலில் உள்ள சிலையை வடிவமைத்தவர் இவரே என்ற கருத்து நிலவுகிறது பாங்கான பாடானம் ஒன்பதிலும் பரிவான விபரம்தான் சொல்ல கேளு என்ற பாடலில் ஒன்பது வகையான நவபாஷாணங்களை கொண்டு முருகன் சிலையை செய்ததாக கூறப்படுகிறது கௌரி கெந்தி சீலைமால் தேவி கொண்டு வீரம் கச்சால் வெள்ளை பகர்கின்ற தொட்டினோடு சூதம் சங்கு பூரணமாய் நிறந்த சிவசக்தி நலமான மனோன்மணி கடாட்சத்தாலே நன்னினி ஒன்பதையும் கட்டு கட்டு கௌரி பாசானம் கெந்தக பாசானம் சீலை பாசானம் வீர பாசானம் கச்சால பாசானம் வெள்ளை பாசானம் தொட்டி பாசானம் சூத பாசானம் சங்கு பாசானம் என்ற ஒன்பது வகையான விஷங்களை அதாவது பாசானங்களை கலந்து முருகன் சிலையை செய்ததாக கூறப்படுகிறது இவரின் சீடரான புலிப்பாணி அவருக்கு பின் இவரது பக்தி முறைகளை கை கொண்டார் என்று கூறப்படுகிறது அடுத்ததாக திருமூலர் திருமூலர் அல்லது திருமூல நாயனார் செய செயக்கிழார் சுவாமிகளால் புகழ்ந்து பேசப்பட்ட அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களில் ஒருவர் பதினன் சித்தர்களுள் ஒருவராவார் நம்பியாண்டார் நம்பிகள் திருத்தொண்டர் திருவந்தாதியில் சுருக்கமாய் இவரை பற்றி கூறுகிறார் இவரது காலம் ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முந்தையது என்றும் கூறுகின்றனர் இவர் மூவாயிரம் பாடல்களை எழுதியுள்ளார் என்றும் அதுவே பத்தாம் திருமுறையாக தொகுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறுகின்றனர் நந்தி சைவ சமயத்தில் முதல் குருவாகவும் சிவபெருமானின் வாகனமாகவும் கருதப்படுவர் திருநந்திய தேவராவார் ஆலயங்களில் சிவலிங்கத்தின் முன்பு அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இவர் சித்தராகவும் அறியப்படுகிறார் இவர் திருவையாறு என்ற தளத்தில் மகா தவநியோகியாக விளங்குகிறார் சிலாத முனிவர் அவர்களை வே வரவேற்று தன் ஆசிரமத்தில் உணவு உண்ணுமாறு வேண்டினார் என்றும் பஞ்சாட்சர தவம் இருந்தார் என்றும் கூறப்படுகிறது பின்னாக்கீசர் பின்னாக்கீசர் அல்லது புன்னாக்கீசர் அல்லது புன்னாக்கு சித்தர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் இவரும் பதினெட்டு சித்தர்களில் ஒருவர் இவர் இடையர் குலத்தைச் சேர்ந்தவர் என்றும் சொல்லப்படுகிறது பாம்பாட்டி சித்தருக்கும் போகருக்கும் இவர் சீடராக விளங்கினார் என்றும் கூறுகின்றனர் இவரது நாக்குகள் இரண்டாக இருந்ததால் பின்னாக்கீசர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் தேரையர் இவர் ராமதேவன் அகத்தியரின் வைத்திய ஞானம் முழுவதையும் கற்றவர் என்றும் அந்த காலத்தில் இவர் அரசனின் தலைக்குள் சென்ற தேரை ஒன்றினை சமயோஜித செயலால் வெளியேற்றினார் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இதோ இந்த படத்தில் உள்ள காட்சி அதை குறிப்பிடுகின்றது காலங்கிநாதர் சித்தர்களில் மிகவும் ஆற்றல் வாய்ந்தவர் திருமூலரின் சீடர்களுள் ஒருவராக அறியப்படுகிறார் இவரும் போகரின் மாணவர் என்று கூறுகிறா கூறுகின்றனர் இவரும் சீன தேசத்தவர் என்ற கருத்தும் நிலவுகிறது சீனா சென்று நோய் தீர்த்த சித்தர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் புலத்தியர் கமலமுனியின் பேரன் என்று இவர் அழைக்கப்படுகிறார் அகத்தியரின் பிரியமான சீடர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் போகர் ஏழாயிரம் என்னும் நூலில் இவரை பற்றி குறிப்பிடுகின்றார் தன்வந்திரி சித்தர் தன்வந்திரி இந்திய மருத்துவ விஞ்ஞானத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் பதினெட்டு சித்தர்களில் ஒருவராக கருதப்படுகிறார் நந்தீஸ்வரிடம் மருத்துவ கலைகளை கற்றதாகவும் வைத்தீஸ்வரன் கோவில் என்னும் இடத்தில் சீடர்களுடன் வாழ்ந்து தவம் புரிந்ததாகவும் இவரை பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன இவர் அசுரர்களுடன் போராடி தவ வலிமையை இழந்தார்கள் அஸ் அற தேவர்கள் என்றும் அவர்களை காப்பாற்ற கடலிலிருந்து தன்வந்திரி அவதாரம் செய்தார் என்றும் திருக்கரத்தில் திருக்கலசத்தில் இருந்து வழங்கிய அமிழ்தத்தை தேவர்கள் உண்டதால் நிறைவாழ்வை பெற்றார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது பிற நூலாசிரியர்களுக்குளும் கூறும் சித்தர்கள் திருமூலர் ராமதேவர் அகத்தியர் இடைக்காடர் தன்வந்திரி வால்மீகி கமலமுனி போகர் மச்சமுனி கொங்கனர் பதஞ்சலி நந்தி தேவர் போதகுரு பாம்பாட்டி சித்தர் சட்டை முனி சுந்தரானந்தர் புதம்பை சித்தர் கோரக்கர் நன்றி வணக்கம்